大家好，我是电影迷小雅。吉尔莫·德尔托罗的奇思妙想又来了，今天带你们看第七个故事——鉴赏会。一张浮雕印刷的精美邀请函寄给了四个人。富豪莱昂邀请他们去预支屋参加鉴赏会，时间定在1979年的9月22号。约定日期当晚，四人先去了一个停车场，会有专门司机来接他们。这四位之前从没有见过面，他们都很好奇为何会被邀请。闲聊一番，猜测莱昂喜欢看电视，毕竟他们的相同点只有参加过深夜脱口秀。在四人短暂的介绍身份时，后方一辆停了很久的车启动了。原来司机在这里等候多时，一直没吭声看他们表演。但鉴于对方是富豪的人，他们没说什么，就乖乖上了车。这辆车要前往预支屋，路上司机给其中的胖哥递了烟，胖哥抽了一口，话匣子就打开了。另外三人也陆续加入话题，不外乎说说职业、展示专长。但司机不想听他们唠嗑，抬出富豪莱昂要众人闭嘴。于是伴随着一首低沉的车载音乐，他们各怀心思，保持了沉默。莱昂是个懂得享受的富豪，在家里养了位漂亮的女医师。等待客人到来的间隙，女医师朝莱昂扎了一针，她双瞳随之渐渐扩大，明显进入了兴奋状态。他的客人很快抵达预知屋，这里建筑之豪华见所未见，仅仅进入就要穿过悠长的花廊，魁百合附着在钢筋混凝土上，仿佛要把这里伪装成自然的栖息地。画廊后面是一栋形似飞船的高科技房间，女医师坐在下线的中央沙发上，桌子上摆放着四杯饮料。司机引导客人按照饮料摆放的顺序选座位，他们起初不解其意，当端起饮料喝一口，都面露诧异。饮料的口感居然是他们的最爱的那一款。卷发兰到身前还放着一包华子，那可是他以前最中意的烟，但他最近在戒烟，忍住了拆包装的冲动。这时，富翁莱昂走了进来，他手里拿着一瓶麦芽威士忌，这瓶酒产自五十年前，来源于日本京都的一家酿酒厂。二战期间，酿酒厂被炸毁，又经历了南海道大地震。这瓶酒只是瓶身磕了一个小缺口，里面的东西还完好无损。于是莱昂高价买来收藏。今天他要招待四位贵客，便把经历天灾人祸的酒拿出来分享。四人哪敢多说话，拿起酒杯就喝。小说家胖哥兴致大发，临场编段子吹捧一通。只有司机比较可怜，像个门神，憋屈地站在旁边。但喝了酒，莱昂却没有进入鉴赏主题。他要给贵客们开空头支票，保证他们以后在自己的圈子飞黄腾达。先以小说家开头，决定推他一把，将人捧为文坛巨擘，再点名金发的通灵师泰格，随后转向天体物理学家绿地。绿地关于外星生命的研究饱受争议，但莱昂认为他能与伽利略等人比肩。最后是音乐家蓝道，蓝道是四人中名气最大的，曾经出过几首热门歌曲，后来事业低谷，从大众视野消失。莱昂很欣赏他的音乐才华，认为他的新专辑将会再登排行榜。蓝道被莱昂说得有点飘，索性抽根华子冷静一下，还一口气喝完杯中酒，这说明经过莱昂的暖场，他放松了戒备。莱昂有自己专属的音乐师，预知物的音乐都是对方制作的，那些音乐市面上还买不到，约等于莱昂把一个才华横溢的人收藏了。客人们很好奇，难道你喜欢收藏人吗？莱昂说，他只收藏未知的东西。这时，胖哥问了个问题，想知道莱昂如何致富的，答案也跟收藏有关，或者叫囤积居奇。他在二战前开始大量囤油，靠倒卖油赚得盆满钵满。女医师适时点燃一根桑科植物，给在场的几位艺人吸一口，其实是在帮莱昂转移话题。蓝道问起墙柜中的金猎枪，那把枪的故事只有司机知道。可惜莱昂没给这位下属机会，可怜的司机直接哭了。中途泰格反驳了莱昂一次，没想到被对方骂得不敢说话。绿地赶紧转移目标，邀请女医师分享她的故事。女医师念的是血液学学位，曾是一位上校的私人医生，经历过上校的疯子行径，杀人毫不手软。四下没人时，却打扮成摇滚明星。现在她效忠于莱昂，莱昂却认为自己是女医师的附属品，因为女医师给她带来的快感太爽了。女医师不打算保留技能，她要让客人们也爽一次。于是拿出罐子，挖出里面的白粉，再撒一点自己研究的特制调料。在盘子上分成好几份，还准备了吸管。言外之意，大家别抢，人人都有。但莱昂独占一大份，还劝大家别拘束，磕了就会解放自我。
。为了不让富翁觉得自己独树一帜，他们只好加入嗑药行列。完事后，所有人都嗨了。富翁莱昂终于进入正题，他邀请四个不同行业的人，是想让他们从不同角度鉴赏今晚收藏品。收藏品被摆放在预知屋的最深处，形状宛若怪石打磨成的蛤蟆。他们围着蛤蟆绕了一圈，认为这种石头与陨石碎片特征吻合，但陨石进入大气层时会惨遭破坏，不可保存的如此完整。而且它的外表更像灵力图腾，表示曾经有密教将它当神供奉。但是莱昂给石头做过各种高科技分析，电磁仪器和探定测年法都没用，石头的组成物质根本不在元素周期表上，结果自然一无所获。在众人惊叹疑惑时，蓝道的注意力却没有放在石头上。他以前是个瘾君子，刚才磕嗨了，现在忍不住，干脆抽三颗植物解馋，顺便朝石头吐了一口烟，岂料那阵烟直接被石头吸收。石头表面泛起银色光芒，通灵师瞬间有了感应。他们以为自己在看风景，其实是风景在观察你。接着一阵尖锐笑音响彻室内，在场众人顿时头疼欲裂，石头也莫名崩裂，露出了藏在里面的一团怪物。怪物朝天伸出两只触手，看得他们觉得自己出现了幻觉，但感染效果相当明显，每个人都直冒鼻血。预知物的电磁场也被影响，电力供应不太稳定。随后，真正的噩梦开始上演。通灵师泰勒的身体融化了，小说家大喊一声：“他在探测我！”接着，整个人当场爆炸，爆炸的血腥惊醒其他人。绿地与蓝道连忙去门口求助，莱昂傻愣着倒在一旁。女医师反倒被那只怪物吸引，走上前抚摸怪物的脑壳。但当他的手接触到怪物，自己却承受不住的溶解了。等司机赶来看情况，绿地与蓝道连忙奔出门外。蓝道还不忘带走那罐白粉，疑惑为何他们会被选中，可见意识还比较清醒。司机没有选择逃走，而是回来取精猎枪。但等他再度赶回去时，怪物已经化成一滩粘液，爬上了莱昂的身体。他操控着莱昂站起来，触手也被移到了莱昂背部。莱昂对着司机喊：“救救我！”于是司机举起枪对着他连续射击，莱昂瞬间被打成了筛子。结果怪物啥事儿没有，还被激怒了，两只触角往前一伸，巨大的电流猛地射向司机，司机转瞬被电成了焦炭。那边的绿地与蓝道找了辆车跑路，马力开到极限，在路上狂奔，车尾灯都甩出了残影。怪物的行动很缓慢，他追不上逃走的两人。在水池看到自己的模样，还仰天长啸，好像对外表并不满意。随后蹒跚着走向废弃的污水道。当绿地与蓝道跑回城市，怪物也从污水道进入了工业繁华的大都市。远处高楼林立，车流如水。在怪物来临后，人类还能有平静生活吗？鉴赏会的故事到此突兀结束了，给人一种想拍续集的感觉。但全篇没有很多剧情，人物在交流中表达对收藏的看法，之后再借由藏品反噬达到反转，并引出能影响电磁的克系怪物。这集唯一值得注意的是葵百合，百合花通常朝地面生长，这让它们容易枯萎，但葵百合却会往上盛开。它是四年前研发出的杂交新品，被命名为“凝望星空之花”。在前面几集都出现过星空的镜头，这里也算是与之遥相呼应，和克系怪物可能也有点联系，暗示对方命运的意思。最后，宝子们别忘记给个三连，我们下个故事再见喽。